，孟公子，孟公子。哎呀，都说一人不喝酒，二人不赌钱。我看呐，这个茶也不能一个人喝，喝茶就得聊天这才显得虎中日月长嘛。你说呢？吴先生好雅致啊，什么事情啊都讲究个情趣。我就不一样了，我是个俗人。这喝茶呀，就是为了解渴。哎呀，孟公子，偌大的一个县衙，空空荡荡，就剩咱们两个闲人了。喝喝茶，聊聊天吧。我刚刚从我一个朋友那儿弄了一点春芽，你尝尝，尝尝。来来来来来。嗯，好茶。快喝快喝！好茶解渴。哎呀，哎，钦差也下葬了，华道长的任期也快满了。可是咱们即墨还是没有一个正儿八经的盐商呢。孟公子，你有何打算呢？这事儿都怪我那卢芒的表哥，他一时激愤就把事儿给做绝了。<笑>孟公子，我问你是盐商的事情，有何打算？啊，好，这事儿我也想过。我觉得那个死去的钦差啊，说的对。哦，我应该跟池耀祖联手。你想想，嗯，他有银子，我有盐引，我们两家那是珠联璧合呀。啊，哦，你说，要是我们打得死去活来、头破血流的，那不是？让别人捡了便宜吗？哎呀，说的对呀。翁婿联手，肥事不留外人田嘛。啊，吴先生，哎，我看你这人啊，值得信任。呃，我跟你说个秘密啊，其实我跟池耀祖联手，那都是被逼无奈，我根本就不相信他。等再过个三五年。我羽翼丰满了，就把他一脚给踢了。<笑>说得好，卧榻之侧岂容他人酣睡？<笑>没错。到时候，我还想请吴先生去给我当总账房呢，不知道您是否愿意屈尊呢？呃、啊，这个嘛，只要孟公子诚意相邀。吴某叮当，鼎力相助。一言为定，一言为定。孟捕头，华道长回来了。哎，哦，对了，吴先生啊，你这茶是哪儿买的？我喝着挺香啊，也想弄点。哦，我是从京城过来的朋友那儿弄的，就剩这么一点了，全让我给划拉过来了。哦，呃，哦。我这还有一小包，你看，你先拿去尝尝，喜欢喝啊，我再去给你多弄点。那我就谢谢了，不客气不客气。这家怪我，没那么容易、啊，是吧？还是送我回家，我自己，嗯，能走。啊，谁还喝？我再再喝。嗯，来，嗯，谁？徐爷，我是你的朋友，我是你的贵人，来给你送喜来了。送喜给我？你不是想做盐行吗？嗯，啊，是我想啊，我连连牌匾都做好了，可就是开不成。为什么呢？呃，因为我没有眼影，官府查我就完了。七爷，来，请收好。呃，这是什么东西？啊，眼影，钦差大人让我送给你的，让你明儿到县衙注册备案。为什么？呃，真是眼睛！哎，哎，我说，上哪儿去了
哎呦我，我还真碰到鬼了啊啊！我碰到鬼了，碰到鬼人了啊！遇到鬼人，我又发大财啊！发大财，我再遇鬼。这儿，啊，哎，那儿你和嫂子，哟，啊，钦差大人，钦差大人，今天准备上哪儿啊？今儿啊，哪儿都不去，啊，坐堂公干。坐，你你，哎，你坐着，<笑>还是你坐？<笑>有，你看看，我这公务还挺繁忙。嘿，忙不到，升堂办案。迟老祖拜见两位大人。迟大掌柜的今天来是状告何人呢？啊，两位大人呐、啊，我迟老祖呢来到县衙，第一不是告状啊，第二也不是打官司，我来这儿是备个案，开一家盐行。要做盐生意，好啊，我们即墨好像还真缺一个盐商啊。啊，你想当盐商？有眼瘾吗？对呀、啊，有眼瘾吗？哦，我是个奉公守法的人。呃，如果没有眼瘾的话，怎么能够开盐行呢？啊，请大人过目啊。哎，呃，嗯，看来的确是有官府的凭证啊。吴大人，哎，你来瞧瞧，有没有假呀？这个假倒是不假，我就奇了怪了，迟耀祖，你怎么有这个眼瘾呢？哦，呃，神仙给的，是贵人让我开盐行啊。神仙给你？哎，哎呀呀呀呀！看来迟大掌柜的你是入道。好啊，我得恭喜你。等等，道长，这眼瘾我认得。你认得？怎么可能啊？是人家迟大掌柜家的眼瘾，你怎么可能认他？这是我家的眼瘾，我们家失窃的眼瘾。什么？啊，你们家眼瘾怎么会在我手上啊？你穷疯了吧你？自己开不了银行，啊，看到别人开银行你眼红啊？嘿，什么都是你的，你是不是也觉得县衙大堂啊都是你们家的？嗯，呃，苏锦。没有说话的，孟公子，你说这个眼影是你家的，你有没有什么证据啊？我家的眼影上面有暗记，有暗记，不这这。那迟大掌柜的，你家的眼影上有没有暗记呀、啊？哎呀，大人呐、啊，你说官府的眼影怎么能有暗记呢？没有。哎呀，这就有意思了。你说有暗记。你说没有暗记，这不就成了官司了吗？对，今天你说不打官司，这怎么弄着弄着，又成官司了？喂，孟若水，我问你一句啊啊，你你不是说你家眼影有你们家暗记吗？暗记在哪里呀、啊？暗记什么样子？拿出来看看呢。我家的眼影，平时是看不出暗记的，但是只要把它浸在盐水里面，就会显出“梦记”两个字。是，那好，拿盐水来蒸
之内无所。哦，七。嗯，不不，这这这这这这这这这是怎么回事啊？我还想问你怎么回事呢？你家的眼影上面怎么会有“梦姬”二字啊？我，他要祖偷了我们家眼影，还请你秉公执法。等会儿，你先别说话。池大掌柜的，哦，你现在有什么话想跟我说吗？啊，不，这这这这，哎呀，哎呀，我遇到贵人了，呃，钦差大人他他他他显灵了，呃，他送给我的，呃，让我开盐行，呃，他还说让我，呃，让我做盐商，呃，可可可可以，可以发大财，呃，所以他的，哎呀，是贵人嘛，遇到贵，哦，那好，那就让贵人来一趟，我们当堂对质，啊，不，这这。这，我在街上遇到的，就是不见了，是吧？那好，那我们也只能让钦差大人从墓里出来一下，你详细的去问问他。我不不，我们这不是这这冤冤枉！不要走，我你还不从实招来？这个烟瘾怎么回事？从哪儿来的？是不是你偷来的？啊，这这这，冤枉啊，大人！这不不关我的事，这不关我的事啊！啊啊啊！贵人相助，怎么会冤枉你呢？啊！哦，我知道了，我知道了。嘿，所谓的贵人呐，啊，是他设了一个圈套啊，让我自己往里面钻，让我自投罗网。那个天杀的贵人，他骗我。只要足，公堂之上你信口雌黄，满嘴谎言。来人呐，把他抓起来，把池耀祖押入大牢。进去，进去，别忘了。不如水，贤婿啊！你看在凤娇的面子上放我出去，我兄弟放我出去，我,我再也不做盐商了。怎么，你又不想做盐商了？我这辈子都不做盐商了，放我出去吧。贤婿啊，我给你银子，要多少给多少，你要多少我给你多少，只要你放我出去啊，贤婿。你还是好好想那个贵人吧。哎，你不要走啊！好了，你不要走。啊！你放我出去！你放我出去！我愿望。哎，兄弟，你放我出去！怎么把他给弄进来了？他遇见了个贵人，结果那贵人把他给坑了。他进来反省反省。哎，兄弟，你跟道长说一声，给我过样糖吧，哪怕提出去打顿板子也好啊。这老李闷的，除了吃就是睡，不好玩。没事，现在要是闷了的话，可以跟池大掌柜聊聊天。失血不足，足也不足。哎，这都这么长时间了，这还没人得出来、啊。对呀、啊，这时间太长了呀。对呀、啊，蘑菇师傅啊，确实也是。为这事着急啊？哎，是啊。你说这二十两银子在这放着，我拿不到手，我能不着急吗？嗨，你会吗？我看是。这个对对子这事儿，他不是着急的事儿。你看，人蒲先生写书的时候啊，多聪明啊！这样吧，你慢慢想，有时间啊，到衙门里找我喝茶。哪有心情喝茶呀？你喝你的，你喝你的啊！我先走了。啊。嗨，方总，干啥？要不要茶？怎么了？怎么了？啊？茶？哟！来，嗨，嗨，哎，快来人呐！死了吧这？死人了，快来人呐！怎么回事啊？道长，道长，啊，快看，孟孟孟孟孟孟孟公子，孟公子，他怎么了？他不知道，他拿着茶杯，他跟我说话，啊啊，他说茶里有毒。怎么样啊？他现在？死了啊！赶赶紧抬走吧！啊，赶赶赶紧抬走抬走,走,走！别在这儿有碍观瞻，快点走！这样让让让！哎呀，都别看了，都别看了，赶紧回家忙活去吧！算了吧，偏在这个时候发生这样的事情，我的天哪！哎哎哎！我得认起野马了，咱们俩做个交接吧。哎，那不行啊！你这死了人了，你乔哥，把烂摊子交给我，门都没有。哎，不不不，不是。我现在真的是心力交瘁啊，我我没这个能力啊，你你别为难我行吗？这皇命难违啊，还有一个时辰，保重啊！哎，哎，哎，你不能！哎，好的，好的，你看看他
，都是老朋友了，是不是？这个臭县官，就一个尸身，他还为难我，哎，他得搞清楚啊，是不是？我我这个是临时的，他才是父母官嘛。哎，华队长，不就一个尸身吗？你忍就过去了吗？一个尸身。你是不知道啊，吴师爷，我现在才知道什么叫做归心似箭。我只想回太清宫啊，钦差不好当，县官也不好当啊，没啥好当的事情，交给我。我告诉你，这个县衙，我是再也不想进去了。呃，没事了，我就一个人在这儿安静一会儿吧。啊，你忙你的吧。啊啊，好好好，回回见，回见。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哎呀，人为财死，鸟为食亡啊！为了做这个盐商，一个身陷囹圄，一个暴尸街头。为了做这个盐商，这个盐商就那么好做的。嗯，认命吧。接下来的事，由我来接着替你做。啊、嗯。哎，哎，那个茶好喝吗？贫道任期已满，咱们直接做一个交接吧。所有的东西都在这里，官府官猫圣旨交接文书一并齐全，接好。哎，哎，那个你别走，呃，停房那个人怎么办呢？那个人跟本案没有任何关系，你想怎么处理就怎么处理吧。哎，不是，嘘，不要说话，让贫道的心安静一会儿。吃蟹不足，吃蟹足，吃蟹不足，吃蟹足。哎，嗯，哎，别闹！哎，你能不能不闹啊？我这用功呢。小蘑菇，你这要是答不出对子的，不如你帮我办件事儿呗。看你笑得那么灿烂，准没好事儿。干嘛？哎呀，别这么说嘛。那个，你去刁龙嘴附近的渔民家里。帮我去买一些晒干的咸鲅鱼回来，这个银子你收好了。你要吃咸鲅鱼啊？不是我要吃，是太后，她老人家想那个咸鲅鱼，想的茶饭不思的。哦哦，有意思啊！你巴结太后，让我跑腿，你还真不傻呀你！在这件事情上，我可没觉得她是太后，她不过就是一个想吃即墨特产的老太太嘛。这跟巴结有什么关系啊？行吧，行吧，行吧，我跑一趟。你你你你得给我配个牲口啊！刁龙嘴那么远，牲口早就给你准备好了，后院那头母驴啊。那怎么那个不行吗？配不上你啊？哎，配得上，配得上。那驴啊，有三块。三块？啊？什么三块啊？哎，它趴下比站起来快，脊梁骨比刀子快，驴腚比锥子还快呢。哎呀，行了行了，别评了，快去吧，去吧去吧啊！去，去去去！哎，我真服了你。恭喜大人复职，大人一穿这身官衣，真是官气十足啊！几天没穿官衣了，都忘了当官的滋味了。<笑>老爷，哟，老爷，杨捕头来了。老爷，没事没事，进。老爷，老爷，老爷。卑职前来奉命，听候大人调遣。哎，进来，进来，进来，进来。都好了，都好了，都好了，哎，没事。我这儿都是内哨。啊，大人，是否可以公干了？哎呀，这头一天复职，无功可干，遗憾呐。啊，大人，我跟你一个碰头彩如何呀？什么碰头彩啊？你先等着。升堂，升堂。老爷，报复你。
参见知县大人。何人击鼓？在下吴文斌。何时击鼓啊？申请备案，注册盐商。盐商？<笑>哎呀，这天底下最有趣的营生就是盐商了啊！这就像韭菜一样，割了一茬又一茬。前面的。关的关，死的死，这后脚就血脉奔张，前仆后继啊！<笑>好吧，想当盐商，可有盐瘾呐？有，有盐道颁发的盐瘾，呈上来。嗯，手续完备。文斌啊，你可以从事爷爷经销了啊！无量天尊，吴大人，大胆妖道，本官正想派人去拿你，胆儿不小啊，自投罗网来了啊！什么意思啊？什么意思？你辜负皇命，戏弄本官，你可知罪啊？哎呀，的确，昨天我们交接的时候啊，是有些匆忙，忘了你的轿子。这不，我轿子都抬过来了，就在你的县衙门口，你去查收便是了。哪儿来的什么罪呀、啊？<笑>好，我问你，皇上命你为钦差，代理知县，公职多少天呢？不是写得很清楚吗？就十日嘛。那今天是几呀、啊？初五、啊。上个月是闰月，一共二十九天，没有三十天。你偷梁换柱，瞒天过海，盗窃一天，你可知罪啊？等会儿。哎呀，还真是少了一天。这这这这这，好了好了，咱们关系那么好，这一天就当你帮我代劳不就完了吗？胡闹，拿着皇命当儿戏。你就不怕本官一纸诉状把你送入天牢？哎，再说了，钦差被杀一案尚未了结，你草草收兵，难道让本官替你顶罪不成？那，那这可怎么办啊？怎么办？杀人偿命，欠债还钱。哎，不过这个知县你就不用代理了。本官已经官复原职了，不过钦差你还可以做啊。正好这个吴先生正在备案，申请营销盐业，这是你的职权范围啊啊！哎呀，你升堂吧啊！这这，好，好，好，贫道啊，知错便改，就再多做一天的钦差啊。这，哈哈哈哈。哎呀，嗯，这是吴先生的眼瘾，哦，吴先生的眼瘾啊，吴先生，你也有眼瘾呢，你不是个账房先生吗？这，我听说过，好像盐道丢失过很多的眼瘾。而且还消失了一个四品的盐道官员，吴先生，你能告诉我这是怎么回事？呃，呃，华道长说的是吴某不知道啊。呃，吴某手中的盐瘾是多年前旧事了。呃，我本不想做这个盐商，但见吉木的盐运不出去。又看见池大掌柜和孟公子一个个横出事端，呃，便临时起意。呃，如果华道长觉得我不适合做这个盐商，我便撤回申请。呃，这件事就当我没有说过好了。嗯，恐怕吴先生不是临时起意。这件事情，我估计你已经谋划了三五年了吧。吴某听不懂
华道长的话。哦，那我就说一些你听得懂的话。这个死去的钦差怎么回事啊？钦差大人因公殉职，已经下葬了，他有什么好说的？那他的身份呢？说说看。身份。他不就是个钦差吗？他不是被侯瑞打死了吗？就这么简单啊！<笑>那我告诉你吧，死了的这个人，他不是钦差，他是个盗贼，他叫黄三彪子。这个名字你应该不陌生吧？哎呀，这个吴某就不得而知了。死去的孟公子大概略知一二吧。嗯。我也觉得是，那就让孟公子来问他一问。<笑>孟公子已经死了，他如何对付公堂呢？<笑>死人怎么就不能对付公堂呢？我今天就让你看看，死人是如何开口的。来人呐，把孟公子的尸体抬到这儿来，顺便把迟耀祖和侯瑞也请来。是。迟耀祖，你和孟公子都想做盐商，结果呢，你被你的贵人送进了大牢，而孟公子被人毒死，你们两个都没落着好。现在有人出来要注册申请，取代你们的位置。呃呃，谁啊？谁？就是这位吴先生，也是他把你送进大牢的。这这这这这不是账房先生师爷吗？他哪来那么大的那个神通啊？嗯，这人可不一般呐、啊，说出来，吓死你！皇上派严道的钦差到即墨来，你上赶着的去巴结他，又请吃饭，又送银票，结果呢，这个钦差是个冒牌货，他吃了你的酒席，拿了你的银票，还偷了你半壁的家产。哎呀，赤耀祖啊，你这是开门一道，愚蠢至极呀、啊！嗯，那那那那那个真的钦差，真钦差啊！哼，就是这位吴先生，他是钦差。吴先生，该是你显露真实身份的时候了。哎呀，华道长，你说了这么多，我一句都没听懂。什么钦差呀、啊、盗贼呀、啊、这些乱七八糟的，跟我有何干系？莫非你要陷害于我，赵碧晨？你就别再演戏了。贫道对你的情况是了如指掌。你入主严道十三年，明偷暗窃，贪毒无数，同僚要参劾你，皇上不信任，于是你自己感觉到你的时日无多了，便精心策划了这一场偷天换日的大阴谋。你借着皇上让你到即墨之际，开始实施你的隐身计划。你带着京城的窃贼黄三彪子，一起到了即墨。你让黄三彪子到孟府偷了那个盐引，这样就让孟家失去了做盐商的资格。你又让这个黄三彪子假扮钦差招摇过市，而你自己隐身于其后。可是你万万没想到，这个黄三彪子假戏真做呀！到最后。却落入了孟家兄弟的手里。你怕所有的事情暴露，于是便起了杀心，要借刀杀人。在那个土地庙里，你把黄三彪子给杀死了，就造成了钦差被杀死的假象。这样，你就可以大摇大摆、无忧无虑地做你的隐身人了。赵碧晨，我知道你在找证据，我也在找证据。你没找着，贫道找着了。我黄三彪子是假钦差，他赵碧晨是真钦差，化名吴文斌。我若遇不测，拿他试问。道义有道啊！黄三彪子是怕自己出事，所以才留下了证据。哼哼，诬陷，纯粹是诬陷。吴大人
，我可是帮过你的忙，你知道我可是清白的，是吧，知县大人？你帮过我，你帮着皇上砍我脑袋呀！啊，就你帮我做那个假账，要拿到皇上那儿去，我得灭九族啊！我那个钦差大人，钦差大人，你你看。这是这些年的竹海税，请你插手。看看看看，赵碧晨啊，你为了达到你自己的目的，你是不择手段的。华林道长，你编了一个十分精彩的故事。赵碧晨，谁能证明我就是皇上委派的那个真钦差，赵碧晨？我，我孟春德和你打过交道。赵碧晨，你还认识我吗？你还活着？孟老爷子当然活着。我是为了孟老爷子的人身安全，才把他藏在华严寺，没有藏在太清宫。没想到啊！哎呀，这这这，我我蒙了，我我我真的蒙了，我我我我和他无冤无仇啊！他为什么要害我？呃，要害孟若水啊？你到现在还不明白啊？嗯、是的，老爷，你们两个都要做盐商，这就势必成了赵碧晨的一个绊脚石啊、嗯！你被打进大牢，孟公子被弄死了，所以他现在就可以堂而皇之、名正言顺的做他的盐商了、哦。一个叫赵碧晨的钦差死了，哦，但是一个叫吴文斌的盐商留下来了。孟若水的死跟我无关，我没有杀他，你没杀他。啊！你觉得孟公子死了就死无对证了，是不是？啊，孟公子啊，你也躺了一天一夜了，该起来说话了。吴先生，啊不，应该管你叫赵碧晨赵大人。我记得我在停尸房的时候，你曾经问过我，这茶叶的滋味怎么样？我现在就告诉你，很香。哎，孟总，怎么回事？这是？你也尝尝吧。不不不，不尝。哎，你要不要尝尝这个？做我鬼也不会放过你，教徒死，走狗。飞仙剑，连攻三杀。一个小小的枣核，就让你露了马脚了，钦差大人。人固然是可以有小秘密的，但是这个小秘密不能够祸国殃民。你作为一个官员，为官不端，心地险恶，为了逃避朝廷的严惩。你设下了这么一个弥天大局，牺牲那么多无辜的生命，只为了掩盖你真实的丑恶面目，真是罪不可赦。吴知县，真相已经大白了，案犯就在这里。择日我进京复命的时候，我再来押解他们。案犯吴文，赵碧晨押入大牢。赵州，别走。钦差大人啊，案子已经破了，嗯，可是这盐商还没有着落呀、啊嗯。那就得问一问，他们二位谁想做盐商？不不不不，钦差大人，你你别闹了啊！哎呀，做盐商那是要死人的。我不做了，让我先去做吧。我我我先走了啊！你不做了，呃，我还想多活两天呢。啊，那你做。行，我做。好，给你做，但是有个条件你必须答应。什么条件？两年之内你必须完成晒海取盐的事情，可不可以？行，我答应你，道长。两年之内做成晒海取盐的事儿，完成我爹的愿望，也让员工们不用再累死累活的熬命了。爹，你看行吗？嗯。长江后浪推前浪，一浪更比一浪强。行，哎呀，这是我多年私生，不是
，周海翠啊，拿去当启动资金，也算物尽其用。<笑>华道长，你现在特别得意吧？贫道不是得意，贫道是心酸的。一个主管严政的高官，竟犯下如此令人不齿的罪孽。不管是朝廷的疏忽，还是自身的欲壑，最后遭罪的都是百姓。你不懂，你只是个出家人。你没有在官场上待过，你体会不到那份煎熬。每天呢，成千上万辆白衣在你面前晃来晃去，一天不伸手，可以；两天不伸手，也可以；可是第三天，他可就不听你的了。而且一旦伸出去，就再也回不来了。托词，你说的这一切都是托词，你在为你的罪行找借口。不，不是找借口。我也是读书人，十年寒窗的时候，我也曾立志读圣贤书，做清廉官。将来好报效朝廷，可是，一旦到了官场，就事与愿违了。在官场的这个大染缸里头，你无法洁身自好，真是可惜呀、啊，赵大人。其实你还是一个不错的言官，懂得严政，熟悉言道。还大力的支持晒海取人。就在刚才，孟公子已经立下了军令状，说两年之内一定会告成晒海取人。到那个时候，寂寞的烟叶一定会成为天下的翘楚。赵大人，真到了那个时候，我会想起你的。华道长，我们是否可以做笔交易啊？我壮某从此洗心革面，重新做人，把百万两白银全部捐给太清宫，蓄发出家，终身侍奉道家。身后多余望所守，眼前无路，想回头。赵大人，一切都晚了。还记得那天，你我在停尸房里面说的话吗？如果那个时候你收手，那还有回旋的余地。但是现在，还是那句话，晚了。赵大人，两天以后我要进京述职，你要随我一同前往。天作孽，犹可恕；自作孽，不可活呀。就就就就，这驴也太瘦了，硌死我！骑屁股后边哎哎哎哎，这屁股更硌得慌！哎哎，我的腚啊！哎呦，就就就，这这这这这这花大长出来，花出来了。花大长，花大长好。花大长英明，花大长好。花大长英明。五兄啊，贫道可真的要尽情见皇上了。哎呀，羡慕你啊，面面上上了啊。有没有什么话要跟我说的吗？呃，一路顺风。
。我知道，放心吧。见了皇上之后啊，我会替你美言几句的。哎，别别别别，千万别！你一美言，皇上就得提拔我。提个尚书啊，侍郎，你就见不着我了啊！哟，我还是留在这儿当这个知县吧。回来好好给你接接风啊。驾驾驾！哎哎哎哎哎哎！那个对子，我对出来了。哎，这是咸鲅鱼。哦哦哦。那个，哎，上点吃，吃蟹不足，吃蟹足，足也不足。下点吃，禽鱼各定，禽鱼定，定也各定。